in this class we are continuing wave motion actually wave motion apdi enna na pathina wave endradhu propagation of disturbance or medium eduthukidumna and the medium la rendu wave vandu propagate aagum the velocity with which wave advances is known as wave velocity nu eduthukrom அடுத்து ஒரு டைம் பீரியட்ல வேவ் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் ஆயிருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிறதா வேவ் லெங்க் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் நம்ம நம்பர் ஆஃப் வேவ்ஸ் பாசஸ் இன் ஏ கிவன் பாயிண்ட் இன் ஒன் செகண்ட் இஸ் நோன் ஃப்ரீக்வன்சின்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்ப வேவ் வெலாஸ்டிக் என்ன ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி இன்ட்டு வேவ் லெங்க் வேவ் வெலாஸ்டிக் என்ன ஃபார்முலா பாருங்க ஃப்ரீக்வன்சி இன்ட்டு வேவ் லெங்க் இன் ஏ கிவன் மீடியம் வெலாஸ்டி வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் ஃப்ரீக்வன்சி வேவ் லெங்க் டிஃப்ரெண்டா இருக்கலாம் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து எப்பவுமே வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சோர்ஸ் சோர்ஸ் வந்து மீடியம்ல எத்தனை வேவ்ஸ் ஒரு செகண்டுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணதோ அத்தனை வேவ்ஸ் தான் வந்து அந்த மீடியம்ல ப்ராப்பகேட் ஆகும் ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி டஸ் நாட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் மீடியம் ஃப்ரீக்வன்சி ஒன்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி சோர்ஸ் விச் ப்ரொடியூசஸ் தி வேவ் அப்படின்னு வருது ஓகேங்களா வேவ் லெங்க் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் போத் வெலாஸ்டி அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சின்னு வரும் ஓகேங்களா வெலாஸ்டி வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் மீடியம் நல்லா பாருங்க வெலாஸ்டி வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் மீடியம் அப்படின்னு வரும் அடுத்து வந்து ஃப்ரீக்வன்சி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சோர்ஸ் சோர்ஸ் எத்தனை வேவ்ஸ் ஒரு செகண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதோ அத்தனை வேவ்ஸ் தான் மீடியம்ல பாஸ் ஆகும் ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் என்ன எடுத்துக்கணும் நம்ம சொல்லுங்க சோர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சோர்ஸ் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து வேவ் லெங்க் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் போத் வெலாஸ்டி அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி வரும் வேவ் லெங்க் வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் போத் வெலாஸ்டி அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது ஒரே அளவு ஃப்ரீக்வன்சி கான்ஸ்டன்டா இருந்தா அப்ப எப்படி எழுதிக்கலாம்னா வெலாஸ்டி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு wave length if frequency is constant apdi nam eduthukonum okay pa ipo vandu enna pannalana types of waves paakalam types of waves types of waves waves vandu different types irukke idhula enna enna paaka poranna nam vandu first vandu mechanical wave nam paaka poradhu mechanical wave first vandu mechanical wave adutha electromagnetic wave third one vandu matter wave okay illa mechanical wave electromagnetic wave அடுத்து மேட்டர் வேவ்னு பார்க்குறோம் சரி மெக்கானிக்கல் வேவ் ஃபர்ஸ்ட் மெக்கானிக்கல் வேவ் செகண்ட் வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் அதுதான் இஎம் வேவ்னு சொல்கிறோம் இஎம் வேவ் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் தேர்ட் வந்து மேட்டர் வேவ் மேட்டர் வேவ் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவும் மேட்டர் வேவும் வந்து நம்ம டுவெல்த் கிளாஸில் படிப்போம் மேட்டர் வேவ் என்றது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பார்ட்டிக்கல் வந்து ஒரு சர்டைன் விலாஸ்டில் மூவ் ஆகும்போது அது வேவ் நேச்சரா பிஹேவ் பண்ணும் அதுதான் வந்து நம்ம மேட்டர் வேவ்னு சொல்றோம் இதை வந்து டி ப்ராக்லி அந்த சயின்டிஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுனால அந்த வேவோட வேவ் லென்த் டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த் அப்படின்னு நம்ம அங்கே சொல்லிடுவோம் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் எடுத்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ல என்ன இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஆசிலேட்டிங் எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் அதாவது எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் ஆசிலேட் ஆகும் அண்ட் பர்பண்டிகுலர் டு ஏர் ப்ராப்பகேஷன் இருக்கும் இப்ப எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ஒய் டேரக்ஷன்ல இருக்குன்னு எடுத்துங்க மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஜெட் டேரக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அதோடைய வெலாஸ்டி வந்து எக்ஸ் டேரக்ஷன்ல இருக்கும் ஸோ அப்போ எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஆசிலேட்டிங் பர்பண்டிகுலர் எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் அண்ட் பர்பண்டிகுலர் டு தி தேர் ப்ராப்பகேஷன் அப்போ எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ல வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் பண்றோம் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வேவ் லென்ஸ்ல இருக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் இருக்கு காமாரே எக்ஸ்ரே அல்ட்ரா வயலட்டு விசிபிள் இன்ஃப்ரா ரெட் மைக்ரோ வேவ் ரேடியோ வேவ்னு நிறைய வேவ்ஸ் இருக்கு இது எல்லாமே நம்ம டுவெல்த்தில் பார்ப்போம் இப்போ லெவன்த்தில் நம்ம பார்க்க போகிறது மெக்கானிக்கல் வேவ் ஓகேங்களா மெக்கானிக்கல் வேவ் அப்படின்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா தி வேவ் விச் ரிக்வயர்ஸ் மீடியம் டு ப்ராப்பகேட் இஸ் நோன் எஸ் மெக்கானிக்கல் வேவ் ஆனால் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவுக்கும் மேட்டர் வேவுக்கும் மீடியம் தேவையில்லை மீடியம் இல்லாமல் அப்படியே அது ட்ராவல் ஆயிரும் மெக்கானிக்கல் வேவ் என்ன என்ன பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் வேவ் என்னவே வந்து இது வந்து மெக்கானிக்கல் வேவ் என்றது ஒன்றும் கிடையாது டிஸ்டபன்ஸ் ப்ராப்பகேட்டிங் தான் மெக்கானிக்கல் வேவ் இந்த டிஸ்டபன்ஸ் ப்ராப்பகேட் ஆகணும்னா டிஸ்டபன்ஸ் இருக்குன்னா மீடியம் இருந்தால் தானே டிஸ்டர்ப் ஆகும் ஸோ அதனால தி தி வேவ் விச் ரிக்வயர்ஸ் மீடியம் டு ப்ராப்பகேட் இஸ் நோன் எஸ் மெக்கானிக்கல் வேவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபர்தராக இந்த மெக்கானிக்கல் வேவ் வந்து டூ டைப்ஸ் இருக்கு டூ டைப்ஸ் இருக்குப்பா என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று லாஞ்சிடூடினல் வேவ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இன்னொன்று
when wave is propagating particles in the medium vibrate perpendicular to the propagation apdi irundhuchuna adha dhaan enna solrena transverse wave apdi nam eduthukrom okayla so appo parunga ipo vandu wave vandu indha direction la travel aagudhu nu eduthunga ipo particles vandu eppadi eppadi vibrate anna perpendicular to propagation apdi nam eduthukrom gavaniye இப்போ வந்து வேவ் வேவ் வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல போ ப்ராபகேட் ஆகுது இப்போ பார்ட்டிகல் வைப்ரேட் ஆகுது இந்த டைரக்ஷன்ல பர்பண்டிகுலர் டு ப்ராபகேஷன் இந்த மாதிரி ப்ராபகேட் ஆச்சுன்னா அதை தான் என்ன சொல்றேன்னா டிரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா சரி இப்போ வந்து பாருங்க இந்த டிரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் எப்படி இருக்குன்றத நம்ம கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்ப வந்து பார்ட்டிகல்ஸ் இங்க இருக்குன்னு எடுத்துங்க இப்படி பார்ட்டிகல்ஸ் நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ் இப்படி இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இப்படி இருக்கு இது வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்து இன்னும் வேவ் வந்து ப்ராபகேட் ஆகல அப்ப வந்து எல்லா பார்ட்டிகல்ஸும் ரெஸ்ட்ல இருக்கு அட் டைம் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோல இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் இப்படி இருக்குன்னு எடுத்துங்க இப்ப வந்து என்ன பண்ணலாம்னா வந்து நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் நான் தூர தூரமா ஒவ்வொரு பார்ட்டிகல் வச்சிருங்க எங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிகல் செகண்ட் பார்ட்டிகல் தேர்ட் ஃபோர்த் பிப்த் அப்படி எடுத்துருங்க இல்லையா இந்த பிட்வீன் தீஸ் டூ பார்ட்டிகல்ஸ் இன்னும் நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா இன்னும் கொஞ்சம் தூர தூரமா கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ் பிட்வீன் தி பார்ட்டிகல்ஸ் நம்ம அஜூம் பண்ண பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு பிட்வீன் வந்து நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் சரி இப்படின்னு எடுத்துக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ் இப்ப வந்து இந்த டைம் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோல இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிகல் டிஸ்டபன்ஸ் ரிசீவ் பண்ணிக்குதுன்னு எடுத்துங்க டைம் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோல இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிகல் வந்து டிஸ்டபன்ஸ் ரிசீவ் பண்ணிக்குதுப்பா அப்ப டிஸ்டபன்ஸ் ரிசீவ் பண்ணிக்கிச்சுன்னா என்ன ஆகும் இது வந்து வைப்ரேட் ஸ்டார்ட் வைப்ரேட் ஆகும் அப்ப ஸ்டார்ட் வைப்ரேட் ஆகும் போது இது பாருங்க எல்லா பார்ட்டிகல்ஸும் வந்து எங்க இருக்கு டைம் டி ஈக்குவல் ஜீரோல டிஸ்டபன்ஸ் ரிசீவ் எந்த பார்ட்டிகல ரிசீவ் பண்ணாதனால எல்லாமே மீன் பொசிஷன்ல இருக்கு இப்ப வந்து என்ன ஆகுதுன்னா டைம் டி ஈக்குவல் ஜீரோல ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிகல் டிஸ்டபன்ஸ் ரிசீவ் பண்ணிக்குது இந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்து எக்ஸ் டைரக்ஷன்ல போகுதுன்னு வச்சுங்க பார்ட்டிகல் வைப்ரேட் ஆகுறது ஒய் டைரக்ஷன் அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அதாவது வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் இப்படி எடுத்துக்கிறோம்னு அசியூம் பண்ணிக்க ஒரு ஸ்ட்ரிங் எடுத்துட்டு ஒரு எண்ட் சும்மா பிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்படி ஒரு எண்டை வந்து நான் என்ன பண்றேன் அப்போட் வந்து டிஸ்பிளேஸ் பண்றேன் இப்படி அப்போட் டிஸ்பிளேஸ் பண்ணா இப்படி மூவ் ஆகும் இல்லைங்களா வேவே அப்ப வந்து எப்படி ஆகுது இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து பர்பண்டிகுலரா ப்ராபகேட் ஆகும் டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்து எல்லாம் வந்து வே எல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரிங் ப்ராபகேட் ஆகும் அந்த மாதிரி அசியூம் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்ல பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கிற மாதிரி அசியூம் பண்ணி நான் பார்ட்டிகலுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிகலுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் கொடுக்குறேன் அந்த பார்ட்டிகல் பர்பண்டிகுலர் டு தி ஸ்ட்ரிங் லெங்க் மாதிரி அஜூம் பண்ணிக்கிங்க அப்போ இந்த பார்ட்டிகல் அப்போட் இப்படி மூவ் ஆகுதுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே இன்டர்டாமிக் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிறதுனால நெட் ஃபோர் ஜீரோன்னு அஜூம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டைம் டி ஈக்குவல் ஜீரோல ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிகல் டிஸ்டர்பன்ஸ் ரிசீவ் பண்ணிக்குது அப்போ ரிசீவ் பண்ணிக்கிட்டு இது வந்து வைப்ரேட் ஆகுதுன்னு அஜூம் பண்ணிக்கலாம் அட் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டி பை ஃபோர் டைம் எடுத்துங்க டி ஈக்குவல் டு டி பை ஃபோர் டைம் அதாவது ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் ஆசுலேஷன் எடுக்கும் போது இந்த பார்ட்டிகல் ஆக்சுவலா மீன் பொசிஷன்ல இருந்து என்ன ஆயிருக்கும் எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன் இங்க போயிருக்கும் அப்ப போச்சுன்னா இங்க இருக்கிற பார்ட்டிகல் அப்படி இங்க இருக்கு இந்த பார்ட்டிகல் சும்மா இப்படி இருக்குன்னு அஜூம் பண்ணிக்கிங்க இப்ப இந்த பார்ட்டிகல் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிகலுக்கும் செகண்ட் பார்ட்டிகலும் டிஸ்டன்ஸ் கூடுது இல்லையா அதனால இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிகலுக்கும் செகண்ட் பார்ட்டிகலுக்கும் இன்டர்டாமிக் டிஸ்டன்ஸ் விட அதிகமா வந்ததுனால இது வந்து என்ன ஆகும் இது டிஸ்டர்பன்ஸ் ரிசீவ் பண்ணிக்குது டிஸ்டர்ப் ஆயிருது அப்படின்னு அஜூம் பண்ணிக்கிங்க அப்ப வந்து டி இஸ் ஈக்குவல் டு டி பை டூ டைம்ல நல்லா பாருங்க ஆஃப் ஆஃப் தி டைம் பீரியட் டைம்ல என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப என்ன ஆயிருக்கும் இந்த பார்ட்டிகல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டி ஈக்குவல் ஜீரோல இங்க இருந்துச்சு ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் ஆசுலேஷன் டைம்ல மேல போயிருச்சு இப்ப இதை டிஸ்டர்ப் பண்ணுது இப்ப இந்த பார்ட்டிகல் ஸ்டார்ட் வைப்ரேட் ஆகுது இப்ப இங்க இருந்து இங்க டைம் வந்து டி பை ஃபோர் டைம் அப்ப இந்த பார்ட்டிகல் என்ன ஆயிரும் எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன் போயிருக்கும் இந்த தேர்ட் பார்ட்டிகல் இங்க இருக்கு அப்படின்னு அசியூ பண்ணி கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிங்க இப்ப இந்த பார்ட்டிகல் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிகல் என்ன ஆயிருக்கும் ஜீரோல இருந்து டி பை டூ டைம் வந்ததுனால மீன் பொசிஷன் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன் போயிட்டு திருப்பி மீன் பொசிஷன் டவுன்லோட் இப்படி வந்திருக்கும் ஓகே இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு கரெக்டுங்களா மத்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் அப்படியே இப்படி இருக்கு இப்படின்னு எடுத்துங்க அடுத்து டி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ டி பை ஃபோர் எடுத்துக்கலாம் டி ஈக்குவல் டு த்ரீ டி பை ஃபோர் டைம் எடுத்தீங்கன்ன
அடுத்து வந்து டி ஈக்குவல் டு ஒரு கம்ப்ளீட் டைம் பீரியட் எடுத்துக்கிறேன் நான் கம்ப்ளீட் டைம் பீரியட் டைமில் எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா அப்போ டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு ஆசிலேஷன் கம்ப்ளீட்டாக எடுக்கும்போது டி இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் டின்னு எடுக்கிறோம் அப்போ இந்த பார்ட்டிகள் என்ன ஆயிருக்கும் ஃபஸ்ட் பார்ட்டிகளுக்கு வந்து ஒரு ஆசிலேஷன் முடிஞ்சிருக்குமா ஸோ அப்போ இங்கே வந்துருக்கு செகண்ட் பார்ட்டிகள் என்ன ஆயிருக்கும் நெகட்டிவ் எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷனுக்கு இங்கே வந்திருக்கும் இந்த தேர்ட் பார்ட்டிகள் எங்கே வந்திருக்கும் பாருங்கள் மீன் பொசிஷனுக்கு இப்படி வந்திருக்கும் ஓகேங்களா மீன் பொசிஷன் இங்கே வந்திருக்கும் ஃபோர்த் பார்ட்டிகள் என்ன ஆயிருக்கும் எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன் போயிருக்கும் ஃபிஃப்த் பார்ட்டிகள் ஸ்டார்ட் வைப்ரேட் அப்படின்னு வருதுப்பா இந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கிங்க இப்போ இது எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணோம்னா பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இப்படி கனெக்ட் பண்ணால் இப்படி வந்து இந்த மாதிரி வந்திருக்கும் அப்போ ஒரு வேவ் மாதிரி வந்திருக்கும் பார்க்கறதுக்கு வேவ் மாதிரி இருக்குமே தவிர இது வேவ் கிடையாது இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ்ல இருக்கு அதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் ரிசீவ் பண்ணதும் ஒவ்வொரு பார்ட்டிகல் டிஃப்ரெண்ட் டைம்ல டிஸ்டர்பன்ஸ் ரிசீவ் பண்ணதுனால அட் கிவன் இன்ஸ்டன்ட்ல பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு பார்ட்டிகல் ஒவ்வொரு இடத்துல இருக்கு அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கிற பொசிஷன்ஸ் எல்லாமே அப்படியே கனெக்ட் பண்ணிடுறோம் கனெக்ட் பண்ணா பாக்குறதுக்கு ஒரு வேவ் மாதிரி தெரியுது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஸோ அப்போ வந்து என்ன இல்லை ஒரு ஸ்ட்ரிங் மாதிரி அசூவ் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு ஸ்ட்ரிங் மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுங்க இப்போ இதில் வந்து டிஸ்டர்பன்ஸை கொடுக்குறேன்னு அசியூவ் பண்ணிக்கலாம் டிஸ்டர்பன்ஸை கொடுத்தோம்னா ஒவ்வொரு பார்ட்டிகல் ஒவ்வொரு இன்ஸ்டன்ட்ல ஒவ்வொரு பிளேஸ்ல இருக்கும் ஒரு பார்ட்டிகல் இங்கே இருக்கும் இன்னொரு பார்ட்டிகல் இங்கிட்ட இருக்கும் போயிருக்கும் அடுத்து ஒரு பார்ட்டிகள் இங்கே இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பார்ட்டிகளும் ஒவ்வொரு இடத்துல இப்படி மூவ் ஆயிருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு பார்க்கறதுக்கு ஒரு வே மாதிரி தெரியும் நமக்கு அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட்ல டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் இன் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ்ல இருக்கு ஏன் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் இன் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ்ல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா டிஸ்டர்பன்ஸ் ரிசீவ் பை ஆல் த பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் ஆர் நாட் சேம் இன்ஸ்டன்ட் ஒரே டைம்ல எல்லா பார்ட்டிகளும் டிஸ்டர்பன்ஸ் ரிசீவ் பண்ணிக்கல டிஃப்ரெண்ட் இன்ஸ்டன்ட்ல தான் பார்ட்டிகல்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் இன்ஸ்டன்ட்ல டிஸ்டர்பன்ஸ் ரிசீவ் பண்ணிக்கிறதுனால ஒவ்வொரு ஒரு பார்ட்டிகளும் ஒவ்வொரு இடத்துல இருக்கு ஸோ இந்த பார்ட்டி ஒரு பர்டிகுலர் டைம்ல பார்ட்டிகல்ஸ் பொசிஷன்ஸ் எல்லாம் அப்படியே வந்து அந்த லோக்கல்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா அது பாக்குறதுக்கு வேவ் மாதிரி தெரியும் ஓகே புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி இப்போ இது வந்து நம்ம டிரான்ஸ்பர்ஸ் வேவ் எடுத்திருக்கோம் ட்ரான்ஸ்பர்ஸ் வேவ்ல என்ன இருக்குன்னா கிரஸ்ட் அண்ட் ட்ரஃப் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் சரிங்களா கிரஸ்ட் ட்ரஃப் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும்ப்பா சரி இப்ப வந்து இந்த பாயிண்ட் நம்ம கிரஸ்ட் எடுத்துக்கணும்னா இந்த பாயிண்ட் ட்ரஃப் எடுத்துக்கலாம் அடுத்து வந்து கிரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் அடுத்து ட்ரஃப் இப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் ஓகேங்களா இந்த இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இப்படி பாத்துருந்தோம்னா இங்க ட்ரஃப் வந்துருக்கும் சரி அப்படின்னா டிரான்ஸ்பர்ஸ் வேவ்ல இதெல்லாம் நைன்த் கிளாஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க டிரான்ஸ்பர்ஸ் வேவ் கிரஸ்ட் அண்ட் ட்ரஃப் ஆர் ஃபார்ம்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் consecutive crusts distance between consecutive crusts or distance between consecutive trough distance between consecutive trough okay illa actually transverse wave la crust and trough form agudhu distance between consecutive crust illa distance between consecutive trough adha nam enna solrom wave length lambda apdin solrom idu vandu lower class la solrudhu ipo wave length ku vandu naan vandu different ah or definition solren ipo naan solra definition vandu true or false ah neenga solunga paakalam இப்போ நான் ரெண்டு பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எப்படி செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ பாயிண்ட் ஷுட் பி மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ பாயிண்ட் ஷுட் பி மினிமம் ஓகேங்களா ஸோ தட் தேர் ஃபேஸஸ் ஆர் சேம் ஸோ மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ பார்ட்டிகல்ஸ் விச் ஆர் இன் தி சேம் ஃபேஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் வேவ் லெங்க் அப்படின்னு சொல்றேன்ப்பா நல்லா கவனிங்க மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ பார்ட்டிகல்ஸ் விச் ஆர் இன் தி சேம் ஃபேஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் வேவ் லென்த்னு எடுக்கிறேன் ஓகேங்களா ஆக்சுவலா ஃபேஸுக்கு என்ன டெஃபினேஷன் சொல்லியிருந்தேன் நானே ஃபேஸ் ரிகார்ட்ஸ் டு பொசிஷன் அண்ட் டைரக்ஷன் ஆஃப் ஏ வைப்ரேட்டிங் பார்ட்டிகல் அட் கிவன் இன்ஸ்டன்ட் சொல்லியிருக்கோம் இப்போ பாருங்க இங்க இருக்கிற பார்ட்டிகல் வந்து பாசிட்டிவ் எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன்ல இருக்கு இங்க இருக்கிற பார்ட்டிகளும் பாசிட்டிவ் எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன்ல இருக்கு பிட்வீன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிகல் எடுத்துங்க இந்த பார்ட்டிகலுக்கு அடுத்து வேற ஏதாவது பார்ட்டிகல் வந்து பாசிட்டிவ் எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன் இருக்கா வித் இன் திஸ் பாயிண்ட் டூக்குள்ள பாயிண்ட் ஒன்ல இருந்து பாயிண்ட் டூக்கு உள்ள பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூவை தவிர இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை தவிர வேற ஏதாவது பார்ட்டிகல் வந்து பாசிட்டிவ
மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் டூ பைல இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் சேம் ஃபேஸ்னு அஜூம் பண்ணிக்கலாம் அப்போ வந்து இந்த பாயிண்ட் சிக்கு வந்து சப்போஸ் நம்ம வந்து ஒரு டுவெல் பைன்னு எடுத்துருந்தோம்னா இங்க வந்து டென் பை இருக்கும் பாயிண்ட் ஒன்ல இருக்கிற பார்ட்டிகிள் ஃபேஸ் டுவெல் பை இருந்தா பாயிண்ட் டூல இருக்கிற பார்ட்டிகிள் டென் பை இருந்திருக்கும் அப்போ டிஃபரன்ஸ் வந்து டூ பை வருது டிஃபரன்ஸ் டூ பை இருந்துச்சுன்னா சேம் ஃபேஸ்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து வேவ் லென்த்துக்கு என்ன டே என்ன டெஃபினேஷன் சொல்லுங்க டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ பார்ட்டிகிள்ஸ் விச் ஆர் இந்த சேம் ஃபேஸ் இஸ் நோனா சே வேவ் லென்த் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா சரி இது திருப்ப நம்ம டிரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் வந்து வேவ்ஸ் இந்த ஸ்ட்ரெச்சு ஸ்ட்ரிங்னு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அங்கே பார்ப்போம் இப்போதைக்கு வந்து அடுத்த லாஞ்சிடூடினல் வேவ்னு போகலாம் நம்ம நமக்கு டிரான்ஸ்வர்ஸ் வேவில் ரெண்டு ரெண்டு பாயிண்ட் என்ன தெரிஞ்சது பார்ட்டிகல்ஸ் வைப்ரேட்ஸ் வென் டிரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் மூவ்ஸ் பர்பண்டிகுலர் டு தி ப்ராப்பகேஷன் அப்படின்னு தெரியுது அடுத்து டிரான்ஸ்வர்ஸ் வேவில் கிரஸ்ட் ட்ரஃப்பு ஃபார்ம் ஆகுது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் கிரஸ்ட்ஸ் ஆர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ட்ரப்ஸ் ஆர் மோனஸ் வேவ் லென்த்னு புரியுது அடுத்து டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் கிரஸ்ட் அண்ட் ட்ரஃபை வந்து நம்ம ஆஃப் ஆஃப் தி வேவ் அதனால வேவ் லென்த் பை டூ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் லேம்டா பை டூ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் கிரஸ்ட் அண்ட் இமீடியட் ட்ரஃப் அது வந்து வே அது அந்த லென்த் வந்து லேம்டா பை டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேப்பா நெக்ஸ்ட் நம்ம லாஞ்சிடூடினல் வேவ் போகலாம் லாஞ்சிடூடினல் வேவ் லாஞ்சிடூடினல் வேவ் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதுல வந்து இந்த லாஞ்சிடூனல் வேவ்ல எப்படி இருக்கணும் பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த லாஞ்சிடூனல் வேவ் ஆக்சுவலா வந்து சவுண்ட் வேவுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவோம் இது ப்ரெஷர் வேவ் வரும் அதெல்லாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இப்போதைக்கு பார்ட்டிகல் வந்து நல்லா கவனிங்க இப்ப வந்து பார்ட்டிகல் வந்து சும்மா ஒரு லைன் இந்த டைரக்ட் இந்த லைன்ல பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து இங்க இருக்கு இப்படி இருக்கு இப்ப இதனுடைய ப்ராபகேஷன் டிஸ்டர்பன்ஸ் ப்ராபகேட் ஆகிறது இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு அடுத்து பார்ட்டிகல் ஆல்சோ வைப்ரேட் அதாவது பார்ட்டிகல் வந்து எப்படி வைப்ரேட் ஆகுதுன்னா in the direction of propagation of wave if particle vibrates in the direction of propagation of wave then the wave is said to be longitudinal wave abadina longitudinal wave na the wave which propagates in which particles vibrates in the direction of propagation of wave da namba longitudinal wave apdin solrom okayla appo particles vandu in the direction of propagation of wave appo propagate aagumbodhu oru sila edathila particles la very near a irukum oru sila edathila particles vandu வெரி ஃபாராக இருக்கும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் சப்போஸ் வந்து இது வரைஞ்சு காட்டலாம் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் அதனால சும்மா அப்படியே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இப்போ அட் டைம் டீ கொஞ்சம் ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எல்லா பார்ட்டிகல்ஸும் ஈக்குவலி பிரியம் பொசிஷனில் சேம் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குன்னு அஜூம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து என்ன பண்ணலான்னா கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு இந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் ஆயிடுச்சு எல்லாமே வைப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிகல் மேபி இங்கே வந்துருக்கலாம் ஓகேங்களா அப்போ இந்த செகண்ட் பார்ட்டிகல் இங்கே வந்துருக்கலாம் இந்த தேர்ட் பார்ட்டிகல் இந்த பக்கம் வந்துருக்கலாம் வைப்ரேட் ஆகும்போது அப்போ ஃபோர்த் பார்ட்டிகல் இந்த பக்கம் போயிருக்கலாம் இது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிகல் இது செகண்ட் பார்ட்டிகல் இது தேர்ட் பார்ட்டிகல் ஃபோர்த் பார்ட்டிகல் இது ஃபிஃப்த் பார்ட்டிகல் இது சிக்ஸ்த் பார்ட்டிகல் அஜூம் பண்ணிக்கிங்க அப்புறம் இந்த ஃபிஃப்த் பார்ட்டிகள் இங்கே இருந்துக்கலாம் இந்த சிக்ஸ்த் பார்ட்டிகல் இப்படி வந்துருக்கலாம் அடுத்து இங்கே செவன்த் பார்ட்டிகல் இருக்கும் இல்லைங்களா செவன்த் பார்ட்டிகள் அது இந்த பக்கம் இங்கே போயிருக்கலாம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இங்கே இந்த ஃபஸ்ட் பார்ட்டிகல் முன்னாடி ஒரு பார்ட்டிகல் இருந்திருக்கலாம் அது இந்த பக்கம் போயிருக்கலாம் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில இடத்துல வந்து பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் வெரி க்ளோஸராக இருக்கு ஒரு சில இடத்துலலாம் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப தூரமாக ரேரிஃபைடாக இருக்கு அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா வந்து லாஞ்சிடூடினல் வேவ் ப்ராபகேட் ஆகும் போது இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வைப்ரேட்ஸ் இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் ப்ராபகேஷன் ஆஃப் வேவ் வரதுனால சர்டன் ரீஜன்ல பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் கலெக்டட் டுகெதர் இருக்கு சர்டன் பிளேஸ்ல பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் ரேரிஃபைடா இருக்கு ஸோ அதனால என்ன சொல்றேன்னா இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் எங்க கலெக்ட் ஆகி டுகெதரா இருக்கோ அந்த பிளேஸ கம்ப்ரஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கோம் அது என்ன எடுத்துக்கணும்னு சொல்லுங்க கம்ப்ரஷன் எடுத்துக்கணும் அப்புறமா எந்த பிளேஸ்ல வந்து பார்ட்டிகல்ஸ் ரேரிஃபைடா இருக்கோ அதை ரேர் ஃபேக்ஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ரேர் ஃபேக்ஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா அப்படின்னா வந்து லாஞ்சிடூடினல் வேவ்ல வந்து என்ன ஆகுதுன்னா கம்ப்ரஷன் அண்ட் ரேர் ஃபேக்ஷன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது புரியுதுங்களா கம்ப்ரஷன் என்ன பாருங்க ஏ கம்ப்ரஷன் இஸ் ஏ ரீஜன் ஆஃப் தி மீடியம் இன் விச் பார்ட்டிகல் கம்ஸ் டு டிஸ்டன்ஸ் லெஸ் தேன் நார்மல் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தேம் அப்படின்னு வரும் ரேர் ஃபேக்ஷன் என்ன வரும் இது ரேர் ஃபேக்ஷன் இஸ் ஏ ரீஜன் ஆஃப் தி மீடியம் இன் விச் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் தி மீடியம் கோ
இது பார்ட்டிகல் ஒன் இது பார்ட்டிகல் டூன்னு எடுத்துங்க வாட் இஸ் ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பார்ட்டிகல் ஒன் அண்ட் பார்ட்டிகல் டூ எவ்வளவு இருக்கும் சொல்லுங்க ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் கரெக்டா யார் சொல்றீங்க பார்க்கலாம் ஆப்ஷன் கொடுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பை செகண்ட் ஆப்ஷன் பை பை டூ தேர்ட் ஆப்ஷன் டூ பை ஃபோர்த் ஆப்ஷன் நன் கொஸ்டின் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு இப்ப நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு டிஃபரெண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் வைப்ரேட்டிங் இன் டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் எப்படி சொல்லியிருக்கேன் ஃபேஸ்ல இருக்கும் இப்போ வந்து நான் ரெண்டு பார்ட்டிகல் எடுத்து ஒரு கம்பரிஷன் ஒரு பார்ட்டிகல் ரேர் பாக்ஷன் ஒரு பார்ட்டிகல் எடுத்திருக்கேன் நல்லா புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு பார்ட்டிகல் ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு இருக்குன்னு கேட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் சொல்லியிருந்தேன் என்ன டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேவ் லெங்க் டிஸ்டன்ஸ்ல ரெண்டு பார்ட்டி அதாவது ரெண்டு பார்ட்டிகல் எடுக்கிறோம் இந்த ரெண்டு பார்ட்டிகளுக்கு வந்து சேம் ஃபேஸ் இருக்குன்னு வச்சுங்க டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ பார்ட்டிகள் விச்சா இருந்த சேம் ஃபேஸ் தான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் வேவ் லெங்க் சொல்லியிருந்தேன் ஆக்சுவலா வந்து ரெண்டு டிஃபரெண்ட் பார்ட்டிகள் எடுத்தா ஃபேஸ் டிஃபரெண்டா தான் இருக்கும் அதனால வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் இந்த பார்ட்டிகளுக்கு இந்த இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிகள் இது வந்து ஒரு தேர்ட் பார்ட்டிகள் அச்சீவ் பண்ணிக்கிங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிகளுக்கும் தேர்ட் பார்ட்டிகளுக்கும் எவ்வளவு இருக்கும் ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் டூ பைன்னு இருக்கும் இந்த பார்ட்டிகள் வந்து சப்போஸ் ஒரு ஹண்ட்ரட் பை இருக்குன்னா இந்த பார்ட்டிகள் ஒரு நைன்டி எயிட் பை இருக்கும் அப்படி தானே பாது அவன் ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் டூ பை இருந்துச்சுன்னா இம் ஃபேஸ்னு அர்த்தம் அதான் சேம் ஃபேஸ்னு அர்த்தம் அப்போ வந்து இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் சென்ட்ரல எக்ஸாக்டா மிடில ஒரு பார்ட்டிகள் எடுக்கிறோம்னா இந்த செகண்ட் பார்ட்டிகளுக்கு எவ்வளவு இருக்கும் இது நைன்டி நைன் பை அப்படின்னு வந்திருக்கும் கரெக்டுங்களா அப்போ வந்து டிஃபரன்ஸ் என்ன வரும் சொல்லுங்க அது கம்பரிஷன்ல ஒரு பார்ட்டிகளுக்கும் கம்பரிஷன்ல எக்ஸாக்டா மிடில இருக்கிற பார்ட்டிகளுக்கும் ரேர் ஃபேக்ஷன்ல எக்ஸாக்டா மிடில இருக்கிற பார்ட்டிகளுக்கும் ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் பார்த்தோம்னா பை அப்படின்னு வரணும் ஓகே புரியுதுங்களா அப்படின்னா நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு நமக்கு கிடைச்சிருக்கும் சரி இதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக நிறைய பார்ப்போம் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு லாஞ்சிடியூனியல் வேவ்ல என்ன ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னா கம்பரிஷன் ரேர் ஃபேக்ஷன்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் கன்சூக்டிவ் கம்பரிஷன்ஸ் ஆர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் கன்சூக்டிவ் ரேர் ஃபேக்ஷன்ஸ் நோனஸ் வேவ் லெங்க் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்ப்பா சரி இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலன்னா சவுண்ட் வேவ்ஸ் கான்செப்ட் போறோம் இப்போ சவுண்ட் வேவ்ஸ் சவுண்ட் வேவ் வந்து ஆக்சுவலா எக்ஸாம்பிள் ஃபார் லாஞ்சிடியூனியல் வேவ் சவுண்ட் வேவ் வந்து லாஞ்சிடியூனியல் வேவ்பா சரிங்களா அப்போ சவுண்ட் வேவ் வந்து மெக்கானிக்கல் வேவ் நல்லா கவனிக்கணும் உங்களுக்கு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ல வந்து எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட் ஃபீல்ட் எப்படி இருக்கும் பர்பண்டிகுலர் டு ஆசிலேட்டிங் எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட் ஃபீல்ட் பர்பண்டிகுலர் டு இச் தான் அண்ட் பர்பண்டிகுலர் டு ப்ராபிகேஷன் இருக்கிறதுனால எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் வேவ் வந்து டிரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் எலக்ட்ரோ மேக்னட் வந்து டிரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் ஓகேங்களா அப்ப எலக்ட்ரோ மேக்னட் வேவ் லாஞ்சிடியூல் வேவ் கிடையாது ஓகே நெக்ஸ்ட் மேட்ரு வேவ் வந்து அது வந்து இந்த மாதிரி வேவ்ஸ்ல வராது மெக்கானிக்கல் வேவ்ல வராது அதனால மேட்ரு வேவ் கண்டுக்காதீங்க மெக்கானிக்கல் வேவும் எலக்ட்ரோ மேக்னட் வேவும் பாருங்க இப்ப எலக்ட்ரோ மேக்னட் வேவ் சொன்னா அது கண்டிப்பா வந்து என்ன சொல்லணும் டிரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் தான் சொல்லணும் ஆனா மெக்கானிக்கல் வேவ்னா அது டிரான்ஸ்வர்ஸ் வேவா இருக்கலாம் இல்லைன்னா லாஞ்சிடியூனியல் வேவா இருக்கலாம் ஓகேங்களா இப்ப சவுண்ட் வேவ் வந்து நான் மெக்கானிக்கல் வேவ்னு சொல்லிட்டு அப்போ இது டிரான்ஸ்வர்ஸா இருக்கலாம் இல்லைன்னா லாஞ்சிடியூனியலா இருக்கலாம் இது லாஞ்சிடியூனியல் வேவ்னு எப்படி ப்ரூவ் பண்றோம்னா நான் வந்து உங்களுக்கு இன்டர்ஃபரன்ஸ் டைஃபரக்ஷன் போலரைசேஷன் இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் நடத்துவேன் நானே அது நடத்தும் போது ஒய் சவுண்ட் வேவ் இஸ் லாஞ்சிடியூனியல் வேவ்ன்றத நம்ம அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் இப்போதைக்கு சவுண்ட் வேவ் இஸ் மெக்கானிக்கல் வேவ் அண்ட் இட் இஸ் லாஞ்சிடியூடினல் வேவ் அப்படின்னு அர்ஜூன் பண்ணிக்கலாம்ப்பா லாஞ்சி ஒரு சில இடத்துல உங்களுக்கு பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஆர்டி அப்படின்ற ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா என்னன்றது மாஸ் பை வால்யூம் மாஸ் பை மோலார் மாஸ்ன்னு போட்டுருவோம் ஆர்டின்னு அப்போ பி இசி பி பை டென்சிட்டி வால்யூம் பை மாஸ் ஒன் பை டென்சிட்டி போட்டு ஆர் பை எம் இன்ட்டு டின்னு போட்டுக்கலாம் இல்லையா அப்போ டென்சிட்டி இருக்கு இல்லையா டென்சிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகுது இல்லைப்பா டென்சிட்டி சேஞ்ச் ஆகுதா சேஞ்ச் ஆகலையா டென்சிட்டி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படி என்ன ப்ரெஷர் சேஞ்ச் ஆகுமா சேஞ்ச் ஆகாதா ப்ரெஷர் சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ வந்து சவுண்ட் வேவ் ப்ராப்பகேட் ஆகும் போது ப்ரெஷர் ஆஃப் தி மீடியம் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா ப்ரெஷர் தான் டிராவல் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம அசியம் பண்ணிக்கல
கம்ப்ரஷன் ரேர் ஃபேக்ஷன் இருக்கு கம்ப்ரஷன்ல வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ப்ரெஷர் இருந்து பிசின்னு எடுத்துக்கோங்க ரேர் ஃபேக்ஷன்ல ப்ரெஷர் பிஆர் எடுத்துருக்கேன் ப்ரெஷர் அட் கம்ப்ரஷனுக்கும் ப்ரெஷர் அட் ரேர் ஃபேக்ஷன் எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் அட் கம்ப்ரஷன் கிரேட்டர் தென் ப்ரெஷர் அட் ரேர் ஃபேக்ஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் ஈஸியஸ்ட் கொஸ்டினால யாரும் ஆன்சர் சொல்லலன்னு எடுத்துக்கிறேன் நான் ஓகேங்களா சரி இப்ப சவுண்ட் வேவ் வந்து லாஞ்ச் டூனல் வேவ் அடுத்து இட் இஸ் ஏ ப்ரெஷர் வேவ் அப்படின்றது நமக்கு புரியுது இப்போ சவுண்ட் வேவ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வேவ் என்னவே என்ன சொல்லுங்க அதுக்கு வேவ் வெலாசிட்டி இருக்கும் வேவ் லெங்க் இருக்கும் அடுத்து ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் வெலாசிட்டி வேவ் லெங்க் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் இப்போ சவுண்ட் வேவ் வந்து ஆடியபிளா இருக்கணும் நமக்கு ஆடியபிளா இருக்கணும்னா சஃபிஷியன்ட் லவுட்னஸ் இருக்கணும் அது போக சர்டன் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கணும் நம்மளுடைய ஹியூமன் பீயிங்க்கு வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் தி சவுண்ட் வந்து கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹேர்ட்ஸ் அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம ஆர்டினரி ஹியூமன் பீயிங்க்கு வந்து ஆடியபிளா இருக்கும் ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி வந்து டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹேர்ட்ஸ் இருந்தால் ஆடியபிள் அப்படின்னு சொல்கிறேனே தவிர அதுக்காக டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹேர்ட்ஸ் இருந்துட்டு ஆடியபிள் கிடையாது அந்த லவுட்னஸ் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் சோக்கால் சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ்டும் ஆடியபிளா இருக்கணும் அது வந்து நான் இன்டென்சிட்டி பத்தி எல்லாம் அப்புறமா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இப்போதைக்கு இந்த ஃப்ரீக்வன்சி இருந்துச்சுன்னா இந்த ரீஜன்ல ஃப்ரீக்வன்சி இருந்துச்சுன்னா இது என்ன சொல்றேன்னா ஆடியபிள் வேவ் சோனிக் வேவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது என்ன சொல்லுவோம்னா சோனிக் வேவ் அதாவது சோனிக்ன்றது ஆடியபிள் ஆடியபிள் வேவ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேங்களா இப்ப ஃப்ரீக்வன்சி வந்து லெஸ் தேன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் அப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோப்பா ஃப்ரீக்வன்சி வந்து லெஸ் தேன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த வேவ் தான் நம்ம என்ன சொல்றேன்னா வந்து இன்ஃப்ராசோனிக் வேவ் இன்ஃப்ராசோனிக் வேவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கோ இன்ஃப்ராசோனிக் வேவ் இதே வந்து ஃப்ரீக்வன்சி வந்து நமக்கு கிரேட்டர் தேன் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹெட்ஸ் கிரேட்டர் தேன் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹெட்ஸ் அப்படி இருக்குன்னு எடுத்துங்க கிரேட்டர் தேன் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹெட்ஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த வேவை தான் நம்ம என்ன சொல்றோன்னா அல்ட்ராசோனிக் வேவ் அல்ட்ராசோனிக் வேவ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா சரி சரி இது எல்லாமே உங்களுக்கு லோயர் கிளாஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க நாம வந்து என்ன பண்ணிடலாம்னா அப்போ ஸ்பீட் ஆஃப் லாஞ்சிடியூடினல் வேவுக்கு போயிடலாம் போன கிளாஸ்ல நம்ம சொல்லி இருந்தோம் இந்த வேவ் வந்து ப்ராபகேட் ஆகிறதுக்கு இந்த மீடியம்க்கு சர்டைன் நேச்சர் இருக்கணும் அதாவது சர்டைன் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கணும் டிபெண்ட்ஸ் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை பொறுத்து தான் இந்த வேவுக்கு வந்து வெலாசிட்டி இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா இந்த வேவ் வெலாசிட்டி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் என்னென்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் தி மீடியம் என்ன பாருங்க எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் தி மீடியம் அண்ட் இனர்ஷியா ஆஃப் தி மீடியம் இனர்ஷியா எப்படி எடுக்கிறோம்னா டென்சிட்டில எடுக்கிறேன் இப்போ ஒரு சாலிடா இருந்துச்சுன்னா அப்படியே மாசுன்னு எடுத்துக்கலாம் இது வந்து கேஸ் தானே எடுக்கிறோம் அப்போ கேஸ் நடக்கும் போது எவ்வளோ நாளும் இருக்கலாம் வால்யூம் அதனால மாஸ் பர் யூனிட் வால்யூம் எடுத்துக்கலாம் அதை தான் டென்சிட்டின்னு எடுத்துக்கிறேன் நான் ஓகே புரியுதுங்களா அப்போ வெலாசிட்டி இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு எலாசிட்டி அண்ட் டென்சிட்டி வெலாசிட்டி ஆஃப் தி வேவ் இன் ஏ மீடியம் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எலாசிட்டி ஆஃப் தி மீடியம் அண்ட் இனர்ஷி ஆஃப் தி மீடியம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இந்த பவர் வெலாசிட்டி எப்படி டிபெண்ட் ஆயிருக்கும் எலாஸ்டிக்கு பவருக்கும் டென்சிட்டிக்கும் பார்த்தோம்னா பவர் நமக்கு தெரியாதனால இங்கே ஏ பி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் உங்களுக்கு டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் தெரியும் இல்லைங்களா டைமென்ஷன் அனாலிசிஸ் யூஸ் பண்ணி வெலாஸ்டிக் வந்து எம் எல் எம் பவர் ஜீரோ எல் பவர் ஒன் டி பவர் மைனஸ் டூ போட்டுக்கிட்டு இங்க ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணா ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் டைமென்ஷன் ஃபார்ம்ல இருக்காது அடுத்து எலாஸ்டிக் டைமென்ஷன் ஃபார்ம்ல எம் எல் பவர் மைனஸ் ஒன் டி பவர் மைனஸ் டூ கரெக்டுங்களா எப்படி எலாஸ்டிக் என்றது என்ன சொல்லுங்க ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரெயின் ஸ்ட்ரெஸ்க்கு வந்து டைமென்ஷன் இருக்கும் ஸ்ட்ரெயினுக்கு இருக்காது அப்ப ஸ்ட்ரெஸ்க்கு வந்து போர்ஸ் பை ஏரியா அப்ப எலாஸ்டி உடைய டைமென்ஷன் ஈக்குவல் டு போர்ஸ் பை ஏரியா போர்ஸ்க்கு டைமென்ஷன் எம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ ஏரியாக்கு டைமென்ஷன் எல் பவர் டூ ஸோ இதை கேன்சல் பண்ண எம் எல் பவர் மைனஸ் ஒன் டி பவர் மைனஸ் டூ போட்டேன் அடுத்து டென்சிட்டிக்கு என்ன சொல்லுங்க டைமென்ஷன் மாஸ் பை வால்யூம் ஸோ எம் பை வால்யூம் வந்து எல் பவர் மைனஸ் த்ரீ பவர் பி இப்போ இது டைமென்ஷன் அனாலிசிஸ்ல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க அப்போ ஈக்வேட்டிங் தி சேம் சேம் பிசிக்கல் குவான்டிட்டி டைமென்ஷன்ஸ் ஈக்வேட் பண்ணி நீங்க சால்வ் பண்ணோம் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூனு கிடைக்கும் பி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூனு உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது சால்வ் பண்ணீங்கன்னா இந்த ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி ரிமூவ் பண்றதுக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இன்க்ளூட் பண்ணிருப்போம் ஆக்சுவலா வெலாசிட்
LT power minus 1 upon minus 2 minus 2 upon 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 so, if you have a term, you can substitute it. So, this is the fixed formula. If you have a medium, you can substitute the medium velocity and density. If you have a medium velocity formula, you can fix the square root of elasticity by density. Now, if you have the speed of sound in solid, speed of sound in solid. Speed of sound. In solid, okay, no? in solid. Solid in the mode and on the wave on the along the solid travel of the elasticity on the inner ground, Young's modulus up in the ground. Elasticity in the ground, Young's modulus in the ground. Up a velocity of sound in solid is equal to velocity of sound in solid is equal to in our badina square root of Young's modulus divided by density. In our burning square root of Young's modulus by density abdin namak kadaikidu pa idu the velocity of sound in solid abdin namak kadachirukku okay next vandu nam enna pannalana velocity of sound in gas polam velocity of sound in gas velocity of sound in gas ipo vandu idula vandu velocity of sound in gas adhaad air air la vandu newton vandu formula kandupidichal adanal adha newton's formula solrom newton's Formula children. Formula. If a velocity of sound in upon no elasticity by density. Gas on the bulk modulus for elasticity place in upon no bulk modulus of dinner to Bulk modulus by density near to grow. If a Newton sign assume under the sound wave propagate as a mode. In law point each and every point on temperature equal a yuko of dinner assume under. Up a bulk modulus under isothermal process. Temperature same arrange now. Isothermal process. So bulk modulus under isothermal process equal to pressure of the gas. Upon the subsequent velocity is equal to square root of pressure by density. Okay, pressure, atmosphere pressure 1.013 into 10 power 5 there. Density on the get the devil over there. Nearly 1.2 of kilogram per meter cube. This is solved in air order density. This is solved in approximately 283 meter per second. Actually, velocity of sound in air number the solve the number the all over the body in a practical 330 meter per second approximate over the Newton can put each other in the inner mistake in a practical number can put each other in the current Newton and the theoretical can put each other up is in a mistake in party you know only the sound wave travel of the every travel of compression rare fraction compression rare fraction up with an travel of the up with an apparent travel of the Travel, the travel of the compression level, the pressure one the greater than rare fraction layer. You will keep on the pressure by density is equal to R by molar mass into temperature. Chole in the Lila upon the pressure one the in the Namaka Adima in general P is directly proportional temperature of dinner. You may come pressure on the Adima in China temperature Adima go pressure come here in China temperature come here go up in the sound wave propagate on the pressure vary other than a pressure vary other than a. Temperature change आ गए, temperature वन्दे change आ गए। अपने इधर isothermal process करे आ गए। अपन नमन Newton वन्दे और isothermal process ना assume बना देना लाय। isothermal temperature same आ रुपन नैने चीज solve बना देना लाय तप्पा वन्दे रखे। अपन वन्दे isothermal process करे आ गए। चल इन्द sound wave travel आग मोदी ना पति ना sudden ना travel आयरो। इपन आंगे पे पे नम्बर पैसर ना डक्कन sound वन्दे travel आयरो ले आस्ता। Faster travel आगो। अब faster travel आगो ना द quick process, sudden process. Sudden process and a day body process. Sudden process like heat exchange agar, time on the way no time and the sound wave travel under the faster travel under the Nala heat energy in the work place like the owner place exchange agar. That's an ally if a sound on the propagate agar, the day body process of dinner, the day body process in it. Okay, no, I'm like a day body process like bulk modulus under a day body process on the theory of gamma times of pressure of the gas in theory of gamma times of pressure of the gas. अब वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी इन போடும்போது बल्क मॉडुलस प्लेसला स्क्वायर रूट ऑफ गामा पी बाय डेंसिटी इन போட்டுக்கலாம் 
இப்ப காமா வந்து எவ்வளவு நியர்லி கேஸ் வந்து டயட்டாமிக் கேஸ் மாதிரி இருக்கும் ஏர்ல வந்து நிறைய வந்து நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் இது எல்லாமே வந்து டயட்டாமிக் கேஸ் நியர்லி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் போடுங்க அப்போ ஆல்ரெடி நமக்கு இந்த ரூட் ஆஃப் பி பை ரூ வந்து டூ எயிட்டின் வந்து சொல்லியா இந்த காமா வந்து அப்ராக்சிமேட் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் சப்சிட் பண்ணும் போது அப்ராக்சிமேட்லி எவ்வளவு வந்துடும்னா த்ரீ தேர்ட்டி ஒன் அந்த மாதிரி மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு என்ன வந்துருக்குன்னா இந்த சவுண்ட் வந்து டிராவல் ஆகும் போது டெம்பரேச்சர் வந்து கான்ஸ்டன்ட் கிடையாதுனால அது இது ஹீட் எனர்ஜி ட்ராவல் டிரான்ஸ்பர் ஆகாது என்ன சவுண்ட் ஃபாஸ்டாக ட்ராவல் ஆகுது அது கியூக்கெஸ்ட் ப்ராசஸ் அதனால அடைபடை ப்ராசஸ் எடுத்து பண்ணும் போது இந்த மாதிரி அப்ராக்சிமேட்டாக இது வருது இந்த ஃபார்முலா வந்து நியூட்டன்ஸ் ஃபார்முலா வந்து கொஞ்சம் மிஸ்டேக் இருந்ததுனால நியூட்டன்ஸ் ஃபார்முலா கரெக்ட் பண்ணி எழுதியிருக்கார் ஒருத்தர் அதனால தான் இது என்ன சொல்றேன்னா லேப் பிளஸ் கரெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன சொல்றேன்னா லேப் பிளஸ் கரெக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் 